మూడు రాజధానుల అంశం ఎప్పుడైతే తెర మీదకు తీసుకొచ్చారో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో నిజంగా ఒక రకమైన కల్లోలమే మొదలైంది ఎవరి ఎత్తులు వాళ్ళు వేస్తున్నారు మూడు రాజధానులు అద్దుకునేందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తమ నిర్ణయాన్ని ఆచరణలో పెట్టేందుకు అధికార పార్టీ ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గట్లేదు అలా అదే టైంలో దీనికి సంబంధించి వేసిన కమిటీలు కానీ జయన్ రావు కమిటీ కానీ బోస్టన్ కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ నివేదిక కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా బల్లె గుద్ది మరీ చెప్పింది ఏంటంటే పరిపాలనా వికేంద్రీకరణతోనే అభివృద్ధి సాధ్యం అనేది ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక షెడ్యూల్ రెడీ అయింది ఒక యాక్షన్ ప్లాన్తో మూడు రాజధానుల మద్దతుకు సంబంధించి వైసీపీ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్తో సిద్ధంగా ఉంది అంటే ప్రజల నుంచి ఒక మద్దతు కూడగొట్టుకునేందుకు అదే అదే టైంలో ప్రజల నుంచి ఒక సానుకూల వాతావరణం కల్పించుకునేందుకు ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా ఈ మూడు రాజధానుల విషయం అందరికీ చెప్పిన తర్వాతే ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక నిజంగా చాలా సదుద్దేశం అనే చెప్పాలి దాన్ ఆ నేపథ్యంలో ముందుకు వెళ్తుంది ఇందుకోసం ఏపీలో పలు చోట్ల చర్చాగోష్ఠీలు సభలు ఇవన్నీ పెట్టేందుకు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది వారం రోజుల పాటు విస్తృతంగా ఒక అవగాహన కార్యక్రమాలను వైసీపీ చేపట్టడానికి డిసైడ్ అయింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఒక అధికారిక షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది అదేంటి అని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా ఫిబ్రవరి ఆరవ తేదీ నుంచి మొదలవుతుంది ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు అంటే ఇంక రేపటి నుంచే పదిహేనవ తేదీ వరకు ఇది ఏంటి అంటే ఒకటి ఆరవ తేదీన రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మానవహారం కార్యక్రమాలు మొదలు పెడతారు అలాగే ఏడవ తేదీన కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన ఇక ఎనిమిదవ తేదీన చంద్రబాబు సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుతూ దేవాలయాల్లో పూజలు అలాగే పదవ తేదీన తొమ్మిదవ తారీఖున ఏమీ ఉండదు హాలిడే పదవ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ రంగాలకు చెందిన మేధావులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తారు అలాగే మళ్ళీ పదకొండవ తారీఖున హాలిడే మళ్ళీ పన్నెండవ తేదీన వంట వార్పు కార్యక్రమాలు పదమూడవ తేదీన రిలే నిరాహార దీక్షలు అలాగే పద్నాలుగు తేదీన గులాబీ పూలు మూడు రాజధానుల ఆవశ్యకతను తెలిపే కరపత్రాల పంపిణీ పాంప్లెట్స్ పంపిణీ చేస్తారు అలాగే పదిహేనవ తేదీన రాష్ట్రంలో అన్ని అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు కూడా వినతి పత్రాలు అందజేస్తారు దీని ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా మూడు రాజధానుల ఆవశ్యకతకు సంబంధించి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు వెనక దాగి ఉన్న అభివృద్ధికి సంబంధించి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ద్వారా రాష్ట్రం ఏ విధమైన అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే దానివి ప్రజలకు పూర్తిగా ఒక అవగాహన ఏర్పాటు చేయడం అదే టైంలో ప్రజల నుంచి కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు వాళ్ళ అభిప్రాయాలను చర్చాగోష్ఠి ద్వారా సేకరించడం వైఎస్ఆర్సిపి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ముందుకు వెళ్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో ప్రజలందరూ పాల్గొనవచ్చు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలియజేయవచ్చు అలాగే ఆ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పదలుచుకుందో అది విని వాళ్ళ నిర్ణయాలు కూడా వెంటనే చర్చగాష్టి ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఒక రకంగా ఇది ఒక సదుద్దేశంతో ఒక అవకాశం ప్రజలకి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు ముందు అనేది అందరూ దీన్ని వినియోగించుకుంటే కనుక రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మంచి జరుగుతుందని నమ్మచ్చు